പ്രൊമോഷൻ ആനിമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കട്ടൗട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് അനിമേഷൻ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ മാർക്കറും അതുപോലുള്ള വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ രീതിയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള അനിമേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടൗട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് അതായത് ഒരു റാബിറ്റ് ജെപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സീന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്ന രണ്ട് അനിമേഷൻ ഡ്രോയിങ്ങുകൾ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ക്യാമറ ലെഫ്റ്റ് ക്യാമറ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിസ്റ്റം മതി നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്ലോ മോഷൻ അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബോർഡിലാണ് നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ അനിമേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇത് അനിമേഷൻ ഒരു ചെറിയ കഥ ഒരു ചെറിയ കഥ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി താഴേക്ക് വന്ന് വീണ് അതങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റ് അങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ പോയി വെളിയിൽ നിന്ന് ചാടി ചാടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു സീൻ അത് കട്ടൗട്ട് അനിമേഷനാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് വന്നിട്ട് ആ ചെടിയിൽ ഒരു പൂ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം നമ്മൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് വെച്ച് ചെയ്തു ആ പൂ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ കിളി പറന്നു വന്നു അതിൻ്റെ തേൻ കുടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തേൻ കുടിച്ചിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ എന്താ പറയുക കൈ ഒരാളുടെ കൈ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ വലിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂവിനെ വലിച്ച് പറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സീനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാ ടൈപ്പ് അനിമേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കട്ടൗട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ അനിമേഷൻ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് ടെക്നിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നമുക്കിത് സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് പോകുന്ന നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോലെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡിയോ പോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല അതിന് നമുക്ക് വെബ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് ഡിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോ മോഷൻ അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറയുടെ സൈസ് ഒന്ന് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം കാരണം ഈ വെളിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയെ കിട്ടാതെ വരും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഏകദേശം ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡ് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഫീൽഡ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡിനകത്ത് വേണം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടാതെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ക്യാമറ അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്യാമറ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയുന്നിടം വരെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ പത്ത് അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ ഫ്രെയിംസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൗട്ട് ചെയ്ത് അനിമേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആകും സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഡബിൾ സൈഡ് ടേബിളിൽ മാറി അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇങ്ങനെ ട്രേബിളിൽ വിട്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്
Thank <laughs> you.